പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കളെ വളർത്തുന്നതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരും അതിൻ്റെ ഗൗരവം കാണിക്കുന്നവരാണ് പല രക്ഷിതാക്കളും പലപ്പോഴായി വിളിച്ചു ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ കുട്ടികളെ എന്താണ് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്നില്ല അവർ പഠിക്കുന്നില്ല ഒന്നിലും ഒരു ചിട്ടയില്ല അങ്ങനെ നൂറുകൂട്ടം പരാതി പരിഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് കംപ്ലയിൻസ് ചില രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം സൗദി റിയാദിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ ആ പരാതികളെ പരിഭവങ്ങൾ ഈ ഒരു കംപ്ലയിൻസിൻ്റെ ഒരു വലിയ പെട്ടി തന്നെ തുറന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അവസാനം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടി ഇത്രയും അനുസരണയല്ല അതുപോലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്താണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ സ്വഭാവം എന്താണ് നിങ്ങൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുമോ അമ്പോ എൻ്റെ ദേഷ്യത്തിന് പറയണ്ട എനിക്ക് കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യമാണ് മക്കളോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചു മക്കളെ ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് പരുവപ്പെടുത്തി കളയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിർത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കൗൺസലിങ്ങും ട്രെയിനിങ്ങും ആവശ്യമുള്ളത് താങ്കൾക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കളോട് മാതാക്കളും ഉണ്ട് പിതാക്കന്മാരും ഉണ്ട് ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കളോട് ഇതേ മറുപടി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ വലിയ ആളുകളെ വരെ കുട്ടികളായിട്ട് രക്ഷിതാക്കളായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ശിക്ഷി ശിക്ഷണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പം അവരെ പരിപാലിച്ച് വിജയിപ്പിക്കാനും അവരെ വളർത്താനും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും നമ്മുടെ ചോര നീരാക്കിയ നമ്മുടെ അത്യധ്വാനത്തിൻ്റെ വിയർപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഫലങ്ങൾ പണമായിട്ടും അതുപോലെ സ്നേഹമായിട്ടും ഭക്ഷണമായിട്ടും മറ്റ് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളായിട്ടും ഒരുപാട് ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവകകളായിട്ടും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള എമ്പത്തറ്റിക്കലിയുള്ള സ്നേഹമാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചിലർ വെറും സ്നേഹം വാരിക്കോരി കൊടുത്തുകൊണ്ട് വഷളാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹൈ ലവ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്നേഹം ഏറ്റവും ആഴമുള്ള സ്നേഹം അവിടെ തന്നെ ഹൈ ലിമിറ്റ് ഒരുപാട് കൺട്രോളും ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് മൂക്കുകയറും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഹൈ ലവ് ഹൈ ലിമിറ്റ് ആവുന്ന രക്ഷിതാവ് വിജയിച്ചിരിക്കും എന്നർത്ഥം ചില ആളുകൾ എന്താവും ലോ ലവ് വളരെ സ്നേഹം പിടിച്ചു വെക്കും ഹൈ ലിമിറ്റ് ഓവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഇവിടെ പരാജയപ്പെടും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചും ഹൈ ലവ് ഏറ്റവും കൂടിയ സ്നേഹം അളന്ന് അളവിലും അതുപോലെ പിന്നെ അവർ ആത്മാർത്ഥയിലും കൂടി കൂടി കൊടുക്കും ലോ ലിമിറ്റ് ചെറിയ കൺട്രോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതും പരാജയപ്പെടും ഇങ്ങനെ പലതരം സ്നേഹങ്ങളും കൺട്രോളുകളും നമ്മൾ നാട്ടിൽ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അനുകരണീയമായ മാതൃക വീണ്ടും പറയുന്നു ഏറ്റവും കൂടിയ കൺട്രോളും ഏറ്റവും കൂടിയ സ്നേഹവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാരൻറ്റിങ് രക്ഷാകർത്തൃത്വമാണ് വിജയിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ചോക്ലേറ്റ് പാരൻറ്റിങ് മറ്റൊരു തരം പാരൻറ്റിങ് ആണ് ഗൾഫുകാരാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കും പോലെ എല്ലാ സാധനവും വാരിക്കോരി പറയുന്നതൊക്കെ കൊടുക്കുക ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മക്കൾ വളരും വലുതാവും വിജയിക്കും എന്ന മൗഢ്യധാരണയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പൈസ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കും അതുപോലെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ഒന്നിനും ഒരു മുട്ടില്ലാതെ പ്രയാസമില്ലാതെ അലോസരമില്ലാതെ അല്ലലില്ലാതെ വളർത്തിയാൽ ഇവരൊക്കെ വിജയിക്കും എന്ന് മൗഢ്യമായ ധാരണയുള്ള വിഡ്ഢിത്വം നിറഞ്ഞ ചിന്തയുള്ള ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾ ഇവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് പാരൻറ്റ് ആയി തീരരുത് ഇങ്ങനെ തന്നെ മക്കളെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ പാരൻറ്റിങ് മക്കൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകും സ്കൂളിൽ പോയാൽ അതിൻ്റെ വരാന്തേൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാവും അങ്ങനെ വേറെ എവിടെയും കല്യാണത്തിൽ പോയാൽ അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുണ്ടാവും എവിടെയും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാതെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെ അവരുടെ പിറകെ ചുറ്റി 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 ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന പാരൻറ്റ് ഇതൊരിക്കലും വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് തകർത്തും അവരുടെ വളർച്ച മുരടിപ്പിക്കും അവർ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വഷളാക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ആ ഒരു ചുറ്റിപ്പറ്റി ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ പാരൻറ്റിങ് അതുപോലെ രക്ഷാകർത്തൃത്വം കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ബന്ധം തകരുകയും ചെയ്യും പിന്നെ സബ്മറൈൻ പാരൻറ്റിങ് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഉന്നതമായ ഒരു പാരൻറ്റിങ് ആണിത് കാരണം എന്താ സബ്മറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാ
ഓട്ടോക്രാറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കമാൻഡിങ് പവറുള്ള ഒരു പാരൻറ്റിങ് എപ്പോഴും ഒരു പട്ടാള ചിട്ടയിൽ വരച്ച വരയിൽ സ്വന്തമായ കൺട്രോളും സ്വന്തമായ തീരുമാനവും സ്വന്തത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും മാത്രം കുട്ടികളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും അവരങ്ങനെ തന്നെ വളരണം ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ മാത്രം വരച്ച വരയിൽ തന്നെ അവർ വളർന്നു വരണം എന്ന് ശാഠ്യം പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോക്രാറ്റിക് പാരൻറ്റിങ് നല്ലതല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിന് പകരം ഓതൻറ്റിക് പാരൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസയോഗ്യമായി തനതായ ശൈലിയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ അതുപോലെ കുട്ടികളെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അവരെ യഥാർത്ഥമായ മൂല്യങ്ങളിലൂടെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഓതൻറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കാവുന്ന മൂല്യഗുണങ്ങളുള്ള എല്ലാവരാലും സർവസമ്മതമായ ഒരു പാരൻറ്റിങ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം നാല് ക്വാളിറ്റീസ് ഒരു രക്ഷാകർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ട നാല് തരം ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്ന് സബ്മറൈൻ പാരൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം പൊങ്ങി അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സുരക്ഷാ ബോധം കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പാരൻറ്റിങ് ഒന്ന് ക്വാളിറ്റി രണ്ടാമത്തത് ഓതൻറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ആശ്രയിക്കാം എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സാലെ വിശ്വാസയോഗ്യമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാരൻറ്റിങ് രക്ഷാകർത്തിത്വം ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹൈ ലിമിറ്റ് നല്ല കൺട്രോള് എൻ്റെ അച്ഛനിൽ അമ്മയിൽ എനിക്കുണ്ട് അവർ ചീത്തയാവാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നെ നേരേഖയിൽ വളർത്തുകയും വലുതാക്കുകയും അവരെ അപ്രിഷ്യേഷനിലൂടെയും അവരുടെ ടച്ചിലൂടെയും ഹഗ്ഗിങ്ങിലൂടെയും സ്നേഹമസൃണമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും എനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു തന്നും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഹൈ ലിമിറ്റോട് കൂടി അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ ലവ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന എനിക്ക് ഏറ്റവും നൽകേണ്ട എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൺകണ്ട ദൈവങ്ങളാണ് എൻ്റെ രക്ഷാകർത്തുക്കൾ എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും ഒട്ടി നിൽക്കുകയും അവരെ ലോകത്തെ തൻ്റെ ദൈവങ്ങളായി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലാണ് കുട്ടികളെ വളർത്തുകയും വലുതാക്കുകയും വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക ഇങ്ങനെ ഈ നാല് ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരിഭവപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരെ തല്ലേണ്ട അവരോട് ദേഷ്യം പിടിക്കേണ്ട പരിഭവപ്പെടേണ്ട യാതൊരു തരത്തിലും അവരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ബന്ധങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവില്ല കുടുംബങ്ങളിൽ ആ ഒരു സുഹൃതവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും സ്വർഗവും തീർക്കാൻ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ രക്ഷാകർത്തൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള നല്ല ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആഴ്ചയിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീണ്ടും നമുക്ക് കാണ